இன்னும் தூங்கிட்டு இருக்கியா இல்ல சீக்கிரம் ஏஞ்சு போ கிளாஸுக்கு டைம் ஆயிடுச்சு perhaps just with ourselves because you can actually do so this subject gives us opportunities on how we could evaluate ourselves in terms of what our strengths and weaknesses are as speakers and as and as idu vera onnume puriya mari appo paathupom நேற்று ஏதோ சொல்றேன்னு சொன்னியே இல்லையே அப்பெல்லாம் சொன்ன மாதிரி ஞாபகம் இல்லையே ஏ நடிக்காதரா சரி விடு எதுக்கு அதை பத்தி எல்லாம் பேசிக்கிட்டு நீ சொல்லு இப்ப நேற்று நான் எடிட் பண்ணி கொடுத்த பிக்கை போஸ்ட் பண்ணிட்டேன் போல நீ டேக் பண்ணவே இல்லை பார்த்தியா இப்போ எதுக்கு நீ பேச மாத்திர நான் அப்புறமா சொல்றேனே பிளீஸ் சொல்ல பொறியா இல்லையா சரி உனக்கும் உங்க அப்பாக்கும் உனக்கு வரப்போற ஃபேன்ஸ் எப்படிதான் இருக்கணும்னு சில எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கும்ல அது ஏதாவது என்ட இருக்கா நீ என்ன சொல்ல வரேன்னு எனக்கு புரியல தெளிவா சொல்லு நீ நினைக்கிறது கரெக்டு தான் நான் ஒரு பொண்ணை லவ் பண்றேன் அதை பத்தி நான் யார்ட்டையும் சொன்னதில்லை உன்கிட்ட தான் அதை பத்தி ஃபர்ஸ்ட் டைம் சொல்றேன் புரியல நான் சொன்னது உனக்கு புரிஞ்சு உன்னோட பதிலுக்காக வெயிட் பண்றேன் நான் அப்புறம் பேசுறேன் பாய் இங்க பார் இவ்வளவு நாள் நான் நல்ல ஃப்ரெண்டாக தான் நினைச்சேன் அப்படி பழகிட்டு இப்போ எப்படி லவராக பார்க்கறது அப்போ இவ்வளோ நாள் என்ன அப்படி தான் பார்த்தியா சாரி இதோட நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்பை முடிச்சுக்கலாம் குட் பை சொல்றா ஏ நான் வீட்டுக்கு விளையாட வரண்டா அதெல்லாம் வேணா நான் உன் வீட்டுக்கு வரேன் சரி ஓகே
யார் அவன் எனக்கே கீழே போட்டு போகிறான் நூறுவா கீழே போட்டு போகிறான் சரி பரவாயில்ல ஆமா ஆமா நீ தான் சொல்லணும் சரி ஓகே ஒரு மாதிரி இருக்க என்னாச்சு அர்ஷினுக்கு இன்னைக்கு நான் ப்ரொப்போஸ் பண்ண போனேன்னு உனக்கு தெரியுங்களா ஆமா அவளுக்கு இன்னைக்கு காலையில் நான் ப்ரொப்போஸ் பண்ண அவ என்ன ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாடா ஒரு மாதிரி கஷ்டமாக இருந்துச்சு சரி அதான் உன்னை கொஞ்சம் பார்த்தா ரிலீஃபாக இருக்குமே நான் சரி ஒரு நிமிஷம் சரி வந்துடுறேன் ஹலோ என்னடா ஆச்சு ட்ரெஸ்ஸு காய போட்டுருந்தேன் காணா போச்சு இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையாடா நான் இங்கே வந்தால் கொஞ்சம் ரிலீஃபாக இருக்கும் தான் வந்தேன் நீ என்னென்னா இப்படி பண்ணிக்கிட்டு இருக்க டேய் இரா சொல்றா நீ கோச்சுக்காரா இன்னைக்கு வேற என்ன நினப்புல இருந்தேன் அதான் உன்கிட்ட பேச முடியல நீ நாளைக்கு வா பேசிக்கலாம் சரி சரி நான் பாத்துக்கிறேன் கடவுளே இதே மாதிரி இன்னொரு நாள் என் வாழ்க்கையில் வந்துடவே கூடாதுப்பா சொல்லுமா எத்தனை மணிக்கு வர போறப்ப சொன்னல ரெண்டு நாள் ஆகும்னு நாளைக்கு வருவேன் சும்மா விளையாடாதம்மா சொல்லுமா எப்பம்மா வர நேத்து போறப்ப தானே சொன்னேன் ரெண்டு நாள் ஆகும்னு என்ன தூக்கத்துல உளறிட்டு இருக்கியா ஒரு நிமிஷம் சரி கிளாஸ் பாப்போம் ஆனா நேத்து நடந்த மாதிரி இருக்கு this subject gives us opportunities on how we could evaluate ourselves in terms of what our strengths and weaknesses are as speakers and as and as people who are going to deliver messages ideas and opinions நீ சொல்லு இப்ப நேத்து நான் எடிட் பண்ணி கொடுத்த பிக்கை போஸ்ட் பண்ணிட்டேன் போல இப்போ எதுக்கு நீ பேச மாத்திர நேத்து நான் ப்ரொபோஸ் பண்ண ஞாபகம் இல்லையா என்ன வளர்ற லூசு நல்லா யோசிச்சு பாரு வீட்டுக்கு <laughs> 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 உன்கிட்ட சொன்னல அஸ்வினி இன்னைக்கு காலைல ப்ரொப்போஸ் பண்ண ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டா சரி அதான் உன்னை பார்த்தா கொஞ்சம் ரிலீஃபாக இருக்குன்னு வந்தேன் சரி வந்துடுறேன்
இதெல்லாம் உனக்கு நேற்று நடந்த மாதிரி இல்லை நீ நல்லா அவளறிட்டு இருக்க சரி நான் கிளம்புறேன் ஒருவேளை காத்துல பறந்துருக்குமோ நான் எப்படி இங்க அப்ப நேத்து எவன்டா இந்த ஓடாத வச்சு நம்ம கிஃப்ட் அனுப்பியிருக்கான் என்ன அவன் வீட்டுக்கு வரணும் தானே ஆமா வரேன் வை அர்ச்சினி சொன்ன உனக்கு கூட தெரியுமே நீ கால ப்ரப்போஸ் பண்ண ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டா இதெல்லாம் நேத்தே உன்ட்ட சொல்ல மாதிரி இல்ல இல்லையே சரி அதான் உன்ட்ட கொஞ்சம் சொல்லிட்டு போனா கொஞ்சம் ரிலீஃபா இருக்கணும் இதே நேத்து உன்ட்ட சொன்ன ஞாபகம் இல்லையா இல்ல சரி நான் கிளம்புறேன் ஆ டே சஞ்சய் இன்னைக்கு உன் வீட்டில் வந்து ஸ்டே பண்ணிக்கலான்னு கேட்டிருந்தேன்ல இன்னைக்கு வரவா சரி வா சரி வர நாளைக்கு நாச்சு இதெல்லாம் நடக்காமல் இருக்கணும் பாப்பண்டா அடச்சை நம்மள சுத்தி வேற என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல இது வேற எதுக்கு குப்ப ஆ ஓகே ம் பை மாதிரி இருக்க என்னாச்சு அர்ஷனி சொன்னேல்ல இன்னைக்கு காலை ப்ரப்போஸ் பண்ண ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டா இதெல்லாம் நேற்றே ஒன்று சொன்னேன் ஞாபகம் இல்லையா இல்லை நல்லா ஞாபகப்படுத்தி பாரு ம் இதெல்லாம் எனக்கு அஞ்சாம் நாள் நடக்கிற மாதிரி இருக்கா என்னை சுற்றி என்ன நடக்குதுன்னே தெரில ஏதோ சினிமா நடக்கிற மாதிரி இருக்கு நீ ஆஸ்பத்திரி போகக்கூடாது இதெல்லாம் ஃபேமிலி சொந்தக்காரங்கிட்ட சொன்னால் என்னை பைத்தியக்காரங்கன்னு நினைப்பாங்கடா சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட ஒன்ட சொன்னாச்சும் கொஞ்சம் ரிலீஃபாக இருக்குன்னு சொன்னேன் நீ என் பைத்தியக்கார ஹாஸ்பிட்டல் போகக்கூடாது விஸ்வா ஹே விஸ்வா
இங்கே நான் உயிரோடு இருக்க மாதிரி அவன் அங்கே உயிரோடு இருக்கேன்னு தெரியலையே ஆமாம் ஆமாம் சரி கூப்பிட்றேன் ஒன்றும் இல்லைல்ல இல்லையே என்னாச்சு சரி வா அங்கிட்டு போ என்னாச்சு எப்படியும் நான் சொன்னால் நம்ப போகிறது இல்லை ஒரு வாரம் சொன்னால் நீயே நம்பலை இப்போ எவன்ட்டையாவது சொன்னால் அவன் என்ன நினப்பான் என்னடா வளரிட்டு இருக்க சரி கீழே வா நீ இன்னும் என்ன நம்பலை உனக்காக அவன் வீட்டில் நியூஸ் பேப்பர் வாங்கல ஆமாம் அதை எடுத்துரு அதில் இருக்க ஹெட்லைன்ஸ்லாம் கரெக்டாக சொல்கிறேன் சரி வா போய் பார்ப்போம் தினகரனில் பன்னெண்டு விவசாயிகளின் போராட்டம் ஓராண்டு நிறைவு அடுத்து பதினொன்று இந்தியா பொறுப்பான ஆட்டம் அறிமுக போட்டியில் சதம் அடித்து அசத்தல் இந்துவில் பேஜ் நம்பர் ஒன்று கவர்மெண்ட் டூ ரீவேசிட் இன்கம் கிரைட்டேரியன் ஃபார் இடபிள்யூஎஸ் கோட்டா அடுத்து தினத்தந்தில் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் இந்திய அணிக்கு முதல் வெற்றி கன்னடாவை பதிமூணு இஸ்டு ஒன்னில் பந்தாடியது இப்போனாச்சும் நான் சொல்கிறது நம்புடா ஏதோ ஒரு நாளுக்கு முன்னாடி நியூஸ் படிச்சுட்டு அதுக்காக உனக்கு நம்ப முடியுமா ஷோ இன்னும் ஈவினிங் நியூஸ் பேப்பர் வந்துருக்கு அதில் அதில் ஒரு ஹெட்லைன் சொல்கிறேன் அப்போ என்னாச்சும் நம்பு பார்ப்போம் பேஜ் நம்பர் செவன் இந்தியா முன்னூத்தி நாற்பத்தி ஐந்து ரன்களுக்கு ஆளோ சிறைய சேர அறிமுக போட்டியில் சென்ச்சுரி அடித்து அசத்தல் இப்ப நச்சு நம்புடா சரி திரும்ப திரும்ப தானே எல்லாம் நடக்குது இதை உனக்கு எத்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் நேத்து ஏதோ சொல்றேன்னு சொன்னிய இரு இத நான் வந்து ரொம்ப நாளா சொல்லணும் நினைச்சேன் சரி சொல்லு ஒரு நாளைக்கு நம்ம லட்சம் பேரை பார்ப்போம் அதுல ஆயிரம் பேர் நம்மள பார்ப்பாங்க நூறு பேருக்கிட்ட பழகுவோம் பத்து பேர்கிட்ட க்ளோஸா இருக்கும் ஆனால் மனசு ஒரே ஒருத்தங்கிட்ட ஒன்று சொல்லணும்னு தோண்டிக்கிட்டே இருக்கும் வில் யூ பி மை சோல்மேட் சரி பரவாயில்ல இப்பயாச்சும் சொல்லணும்னு தோணுச்சே சரி வீட்டுக்கு வர விளாடுவோம் சரி வரேன் உண்மையா சொல்லு நேற்று நடந்தது உனக்கு எதுவுமே ஞாபகம் இல்லையா நேற்று ஏதோ சொல்றேன்னு சொன்னீங்க நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை நீ என்ன எவ்வளவு சீக்கிரமா அக்செப்ட் பண்ணு நான் எப்ப உன்னை அக்செப்ட் பண்ணேன் லூஸ் ஆயிட்டியா நல்லா ஞாபகப்படுத்தி பாடி பிளீஸ் நான் அக்செப்ட் பண்ணவே இல்லை நீ தான் இப்படி பைத்தியம் மாதிரி வந்து என்கிட்ட பேசிட்டு இருக்க
ब्रो थैंक्स स्टैंड एट टू पो ब्रो थैंक्स ब्रो சொல்லுமா இன்னி காலையில பத்து மணிக்கு வந்துருவோம்டா ஆமாடா ரெண்டு நாள் வந்துருவேன்னு சொன்னல இன்னைக்கு ரெண்டு நாள் ஆயிடுச்சு அதுக்குள்ள ரெண்டு நாள் ஆயிடுச்சாமா அப்ப ரெண்டு நாளா தூங்கிட்டே இருந்திருக்கியாடா கிளாஸையும் கவனிக்கிறது இல்ல சொல்ற பேச்சையும் கேக்கறது இல்ல சரி சரி இருமா இருமா கூப்பிடுறேன் ரெண்டு நிமிஷம் இருமா ஹலோ நீ என்ன நடந்துச்சு ஞாபகம் இருக்காடா ஞாபகம் இருக்கே சொல்றா என்ன நடந்துச்சு கொஞ்சம் சொல்ல முடிஞ்சிருச்சு 